আসসালামু আলাইকুম সবাইকে সবাই কেমন আছেন আশা করি সকলে আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছেন এবং আপনাদের জন্য যারা অনার্স প্রথম বর্ষে রয়েছেন আপনাদের জন্য নন মেজর ফিজিক্স এক এর অধ্যায় পাঁচ স্থিতিস্থাপকতার গাণিতিক সমস্যাগুলি নিয়ে আজকে এসেছি আমরা তো আমরা কিন্তু বিগত ক্লাসগুলোতে এক থেকে চার অধ্যায় পর্যন্ত কিন্তু আমরা অলরেডি গাণিতিক সমস্যা সমাধান করেছি তো যারা এখনও ওই ক্লাসগুলো দেখেননি তারা আমাদের ক্লাসগুলো দেখে নিতে পারেন অথবা আমাদের প্লে লিস্টে সবগুলো অ্যাড করা আছে সেখান থেকে দেখে নিতে পারেন তার আগে বলবো যারা নতুন তারা হচ্ছে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে বেলে করে ক্লিক করে রাখবেন কারণ সামনে আমরা ম্যাথ ক্লাস আনতেছি ইনশাল্লাহ তো আপনাদের রেসপন্সটা কিন্তু খুব দরকারি আপনারা হচ্ছে লাইক করবেন কমেন্ট করবেন শেয়ার করবেন এবং আমাদের অফিসিয়াল গ্রুপে জয়েন করবেন ফেসবুক গ্রুপের লিঙ্ক ডিসক্রিপশন বক্সে দেওয়া আছে সেখান থেকে আপনারা আমাদের অফিসিয়াল ফেসবুক গ্রুপে জয়েন করবেন ফেসবুক পেজে লাইক দিবেন তারপর হচ্ছে আপনারা কমেন্ট করে মেসেজ করে আমাদের জানাতে পারেন আপনাদের কোন কোন ক্লাস কোন কোন প্রবলেম সলভ করা লাগবে ইনশাল্লাহ আমরা সেখান থেকে ভিডিও দেওয়ার চেষ্টা করব তো কথা না বাড়িয়ে চলে যাচ্ছি পঞ্চম অধ্যায় পঞ্চম অধ্যায়টা হচ্ছে স্থিতিস্থাপকতা খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি অধ্যায় এবং মূলত আমাদের যে ক্লাস ইলেভেনে যারা স্থিতিস্থাপকতা ভালো করে পড়েন নাই তাদের জন্য কিন্তু এই বেসিক আমি কিন্তু একটু বেসিক নিয়ে আলোচনা করিয়া দিই এই জন্য কিন্তু আপনারা চাইলে সেই বেসিকটাও এত করে নিতে পারেন তো এখানে বেশ কিছু প্রশ্ন এই অধ্যায় থেকে প্রতিবার আসে মানে মোস্টলি দুই হাজার রিসেন্টলি দুই হাজার উনিশ বিশ একুশ এগুলো এইসব বর্ষে কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে রিসেন্টলি এই অধ্যায় থেকে প্রচুর পরিমাণ প্রশ্ন আসতেছে তাই এই অধ্যায়কে স্কিপ করার কোনো ওয়ে নাই তো দেখতেই পাচ্ছেন আমরা কিছু ছোট ছোট মানে যেই টপিকগুলো থেকে মূলত প্রশ্নগুলো আসে বা যেই প্রশ্নগুলো বেশিরভাগ আসে সেই টপিকগুলো বা সেই টাইপগুলো হচ্ছে আমরা নেওয়ার চেষ্টা করেছি এই ভিডিওটিতে তো স্থিতিস্থাপকতার প্রথম প্রশ্নটা হচ্ছে একটি তারের প্রস্তুচ্ছেদের ক্ষেত্রফল যদি জিরো মিটার স্কোয়ার হয় তাহলে কত বল প্রয়োগে তারের দৈর্ঘ্য আদি দৈর্ঘ্যের দ্বিগুণ হবে দেখতেই পাচ্ছেন এই অধ্যায়ে এই প্রশ্নটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি প্রশ্ন ঠিক আছে আমরা দিয়ে দিই যে এখানে আমরা কি কি পাইতেছি এখানে আমরা আমাদের দরকার হবে হচ্ছে ইয়াং এর গুণাঙ্ক ইয়াং এর গুণাঙ্ককে আমরা এই একটা মান হচ্ছে কনস্ট্যান্ট ওকে এই মানটা হচ্ছে কনস্ট্যান্ট এবং আমরা পেয়েছি ক্ষেত্রফল ক্ষেত্রফলটা হচ্ছে কি জিরো 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 ওয়ান এম স্কোয়ার তাহলে আমাদের এফ কত আমাদের তো বলছি যে কত বল প্রয়োগে তারের দৈর্ঘ্য আদি দৈর্ঘ্যের দ্বিগুণ হবে তাহলে আমাদের এফ কত তো এখানে আমরা একটা কাজ করতে পারি যে আগে ধরে নেই ধরি আমাদের যে আদি তারের দৈর্ঘ্য বা আচ্ছা আমরা আগে তারের দৈর্ঘ্যটা ধরে নিই যেহেতু বলছে তারের দৈর্ঘ্য আদি দৈর্ঘ্যের দ্বিগুণ হবে তো তারের দৈর্ঘ্যটা আমরা যদি ধরি দুই তারের দৈর্ঘ্য যদি আমরা দুই ধরি তাহলে এল সমান সমান হবে কি শেষ মানে আমাদের মেন যে দৈর্ঘ্য সেটা হবে শেষ দৈর্ঘ্য মাইনাস আদি দৈর্ঘ্য তাহলে সেটা হবে শেষ দৈর্ঘ্য যদি টু এল হয় যেহেতু বলছে দীর্ঘ দ্বিগুণ হবে টু এল মাইনাস এল সমান সমান কত এল তাহলে আমরা এল এমান পেয়ে গেলাম এল এবার আমরা জানি আমরা ইয়াংকে ইয়াং এর গুণত্বের যে সূত্রটা সেই এখান থেকে বের করতে পারবো সেটা হচ্ছে এফ এল ডিভাইড বাই এ এল বাইবার যদি আমরা এফটাকে এপাশ এনে ফেলি এনে ফেলি তাহলে আমাদের যেটা হবে সেটা হচ্ছে ওয়াই এ এল উপরে চলে যাবে এবং বড় হাতের এলটা আমাদের নিচে এসে পড়বে অথবা আমরা বলতে পারি ওয়াই এ এল ডিভাইড বাই এল সমান সমান ওয়াই এ দেখেন সরি এখানে একটা লাইন হবে এই এটা বড় হাতের এল হবে কারণ আমরা এল এর মান পেয়েছি এখানে এল এই এলটা যদি বসে দিয়ে এল কাটা যাবে থাকবে শুধু কি ওয়াই তাহলে আমরা এফ বলতে পারি বল সমান সমান বলতে পারি ওয়াই এ তাহলে এবার ওয়াই এর মান আমাদের বসায় দিই টু ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার ইলেভেন ইন্টু হচ্ছে জিরো পয়েন্ট জিরো 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 ওয়ান বসানোর পরে আমাদের মানটা এসে পড়বে টু ইন্টু টেন টু পাওয়ার ফাইভ নিউটন আশা করি সকলে বুঝতে পেরেছেন যদি না বুঝতে পারেন ভিডিওটাকে টেনে ব্যাক করে আর একটু দেখে নিতে পারেন ঠিক আছে আচ্ছা আরেকটা ম্যাথ সেটা হচ্ছে এটা ছোট্ট একটা ম্যাথ দেখেন এখানে বলছে যে একটি ইস্পাতের তারের রিয়াঙ্কের ইয়াংয়ের গুণত্ব এত ঠিক আছে ইয়াংয়ের গুণাঙ্ক যদি এত হয় তাহলে এবং পয়জনের অনুপাত দিয়ে দিছে এবং পয়জনের অনুপাত হচ্ছে জিরো পয়েন্ট টু সেভেন তাহলে আয়তন গুণাঙ্ক কত ঠিক আছে তাহলে এখানে আমরা দেখতেই পাচ্ছি যে আমাদের ইস্পাত তারের ইয়াংয়ের গুণাঙ্ক হচ্ছে টু পয়েন্ট ওয়ান ইন্টু টেন টু দি পয়েন্ট টুয়েলভ ডাইন বর্গ সেন্টিমিটার স্কোয়ার এবং পয়জনের অনুপাত হচ্ছে জিরো পয়েন্ট টু সেভেন আয়তন গুণাঙ্ক তাহলে কত তো আমরা এখানে দেখতেই পাচ্ছি আমাদের ইয়াংয়ের গুণাঙ্কটা আমরা বসায় দিই টু পয়েন্ট ওয়ান ইন্টু টেন টু দি পয়েন্ট বারো এবং হচ্ছে জিরো হচ্ছে কি আমাদের পয়জনের অনুপাত তাহলে আমাদের কে মান চাইছে তো আমরা কে এর মানের জন্য একটা সূত্র বসাই দিব সেটা হচ্ছে আমরা জানি আমরা জানি ওয়াই হচ্ছে কি থ্রি কে ইন্টু ওয়ান মাইনাস টু পয়জন অনুপাত বা সিগমা বা আমরা কে
আশা করি সকলেই বুঝতে পেরেছেন অঙ্কটা খুবই ইজি একটা অঙ্ক আশা করি আপনাদের কারোর কোনো সমস্যা হয়নি এরপর আমরা তিন নম্বর প্রশ্ন চলে যাব তিন নম্বর প্রশ্নটা হচ্ছে একটি তারের উপাদানের জড়তার গুণাঙ্ক ও পয়জন অনুপাত হলো যথাক্রমে টু পয়েন্ট এইট সেভেন ইন্টু টেন ইনভার্স টেন এন্ড এম স্কোয়ার এবং জিরো পয়েন্ট থ্রি সেভেন নাইন তারের উপাদানের ইয়াংয়ের গুণাঙ্ক নির্ণয় করতে বলছে ঠিক আছে তো আচ্ছা তো এবার আমাদের সে আগের মতো আমরা দেখব যে এখানে আসলে কি কি দেওয়া আছে এবং আমাদের কি চাইছে আমাদের হচ্ছে ইয়াংয়ের গুণাঙ্ক চাইছে ঠিক আছে তো এখানে আমাদের দেওয়া আছে হচ্ছে জড়তার গুণাঙ্ক জড়তার গুণাঙ্ককে আমরা ছোট হাতে রেন দ্বারা প্রকাশ করব টু পয়েন্ট এইট সেভেন ইন্টু টেন ইউনিভার্স টেন এন বাই এম স্কোয়ার তারপর দেওয়া হচ্ছে আমাদের পয়জন অনুপাত সেটা হচ্ছে সিক্স সরি জিরো পয়েন্ট থ্রি সেভেন নাইন এবার বলছি ইয়াং এর গুণাঙ্কটা আমাদের কত তা আমরা এখানে একটা সূত্র জানি সেটা হচ্ছে আমরা জানি ইয়াংয়ের সূত্র বের করা সরাসরি যদি জড়তার গুণাঙ্ক দেওয়া থাকে তাহলে আমাদের সূত্রটা হবে এরকম ওয়ান বাই ওয়ান প্লাস সিকমা তাহলে হচ্ছে আমাদের কত টু ইন্টু টু পয়েন্ট এইট সেভেন ইন্টু টেন ইনভার্স টেন আর ওয়ান প্লাস হচ্ছে এটার মান দেওয়া হচ্ছে জিরো পয়েন্ট থ্রি সেভেন নাইন এটাকে যদি আমরা ক্যালকুলেশন করি ক্যালকুলেশন করলে আমাদের বের হবে হচ্ছে আমাদের বের হবে সেভেন সেভেন পয়েন্ট নাইন টু ইন্টু টেন ইনভার্স টেন আর যেটা হবে সেটা হচ্ছে এই যে আমাদের এটার ভ্রামো কি এটার ইয়েটাই হবে কি অ্যান্সার বা একক আশা করি সকলে বুঝতে পেরেছেন এবং এবার চলে যাচ্ছি আমাদের পরের প্রশ্ন সেটা হচ্ছে পঞ্চাশ সেন্টিমিটার দীর্ঘ ও ওয়ান এম এম স্কোয়ার প্রস্তুচ্ছেদের একটি তারকে এক এম এম প্রসারিত করতে বা এক মিলিমিটার প্রসারিত করতে কাজের পরিমাণ কত কাজের পরিমাণ চাইছে যে ডাব্লিউ সূত্র লাগবে আমরা অবশ্যই জানি তো আমাদের সূত্রটা হচ্ছে এরকম যে আমরা জানি আমরা জানি ডাব্লিউ ইজ ইকাল টু হাফ ওয়াই এ এল ছোট হাতের এল স্কোয়ার ডিভাইড বাই এল ঠিক আছে তো এখান থেকে আমাদের কি কি মান দরকার সেটা হচ্ছে প্রথমে দেওয়া দরকার হচ্ছে আমাদের বড় হাতে রেলের মান দরকার সেটা আমাদের দেওয়া আছে সেটা হচ্ছে এল সমান সমান পঞ্চাশ সেন্টিমিটার তারপর আমাদের এর মান দেওয়া আছে প্রচুর একটি ক্ষেত্রফল ক্ষেত্রফলের মানটা হচ্ছে ওয়ান এম এম স্কোয়ার বা এটাকে আমাদের সেন্টিমিটার নিতে হবে সেন্টিমিটার নিলে জিরো সেন্টিমিটার স্কোয়ার ছোট হাতের এল হচ্ছে ওয়ান এম এম বা এটাকে আমাদের যেটা করতে হবে সেন্টিমিটার নিতে হবে জিরো সেন্টিমিটার এবার আমরা বড় আমরা যদি ইয়াং এর গুণঙ্কের মানটা জানি সেটা হচ্ছে এখানে টেন ইন্টু ডিপার টুয়েলভ আমরা জাস্ট এবার কী করবো সেটা হচ্ছে মানটা বসায় দিব মানটা যদি বসায় দিই তাহলে ওয়াইয়ের মান হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট টু ফোর ইন্টু টেন টু দিপার বারো ইন্টু হচ্ছে জিরো পয়েন্ট জিরো ওয়ান ইন্টু জিরো পয়েন্ট ওয়ান স্কোয়ার ডিভাইড বাই হচ্ছে কি ফিফটি তো এরকম যদি হয় তাহলে ওয়ান পয়েন্ট টু ফোর ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার সিক্স আর্ক বাংলায় লেখা দেন আর্ক ঠিক আছে তাহলে এবার আমরা চলে যাব আমাদের পরের প্রশ্নটা পরের প্রশ্নটা হচ্ছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ পরে আরও দুইটা প্রশ্ন আছে সেটা হচ্ছে পাঁচ নম্বর প্রশ্নটা সেটা হচ্ছে একটি তারের প্রস্তুচ্ছেদের ক্ষেত্রে দুই হাজার ষোলো সালে আশা করছেন একটি তারের প্রস্তুচ্ছেদের ক্ষেত্রফল জিরো পয়েন্ট কত বল প্রয়োগে তারের দৈর্ঘ্যের দ্বিগুণ হবে এটাও কিন্তু ছোট্ট প্রশ্ন কিন্তু বুঝতে হবে আসলে কি চাচ্ছে আমরা জানি আমরা আগের একটা ম্যাথ দেখেছিলাম সেখানে আমরা জানি যে যখন দ্বিগুণের কথা বলবে তখন আমাদের এফ এর মানটা হয়ে যাবে কি ওয়াই এ দেখেন এই সূত্রটা কোথা থেকে আসছে সূত্রটা সূত্রটা আসতে হচ্ছে ওয়াই সমান সমান এফ এল ডিভাইড বাই এ এল থেকে এখানে আমরা এটাকে আচ্ছা মডিফাই করার দরকার আমরা সরাসরি যদি এখানে দেখা দিই যে এখানে আমাদের ওয়াইয়ের মানটা হচ্ছে টু ইন্টু টেন টু দি পয়েন্ট নাইন আর এর মানটা হচ্ছে কত জিরো পয়েন্ট জিরো 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 ওয়ান বর্গমিটার তো এবার জাস্ট আমরা যদি জাস্ট যদি মানগুলো বসে দিই আগের ম্যাথটা থেকে আপনার আগের ম্যাথের অনুরূপ জাস্ট আমি সমাধানটা আপনাদের করে দিলাম প্রথম ম্যাটটার অনুপূত ইয়া অনুরূপ তাহলে আমাদের অ্যান্সারটা এসে পড়বে টু দি ডিপার ফাইভ নিউটন আশা করি সকলে বুঝতে পেরেছেন আমি একটু জলদি করানোর চেষ্টা করছি কারণ আপনাদের ছোটোখাটো অঙ্ক নিয়ে যদি বেশি আলোচনা করি তাহলে হয়তো আপনাদের হচ্ছে টাইম নষ্ট হবে জাস্ট শর্টকারে হচ্ছে সলভটা করে দিচ্ছি এরপর হচ্ছে পঁচিশ সেন্টিমিটার দীর্ঘ এটা দুই হাজার পনেরো সালে আসা কোশ্চেন পঁচিশ সেন্টিমিটার দীর্ঘ ও জিরো পয়েন্ট ফাইভ এম এম স্কোয়ার প্রস্তুচ্ছেদের একটি তারকে জিরো পয়েন্ট ফাইভ এম এম প্রসারিত করতে কাজের পরিমাণ এখানে আমাদের কাজ দরকার কাজের ক্ষেত্রে আমরা দেখতে দেখে এসেছি যে আমাদের কোন সূত্র দরকার সেটা হচ্ছে এটা ওয়াই এ এল স্কোয়ার ডিভাইড বাই এল এই সূত্রটা আমাদের দরকার এবং এখানে আমাদের যে যে মানগুলো দেওয়া আছে সেই মানগুলো আগে আমরা লিখে নিই যে কী কী মান আছে সেটা হচ্ছে এল এর মান দেওয়া আছে পঁচিশ সেন্টিমিটার অবশ্যই এটাকে মিটারে নিতে হবে তাহলে হবে জিরো
এটাকে যদি আমরা মিটারে নিই তাহলে হবে জিরো পয়েন্ট ফাইভ ইন্টু টেন ইনভার্স থ্রি এম আর অবশ্যই ইয়াং এর গুণঙ্কের মান হবে ওয়ান পয়েন্ট টু ফাইভ ইন্টু টেন টু দি পয়েন্ট টুয়েলভ ডেন্স এন আচ্ছা একগুলো আপনারা বসায় নিন সমস্যা নেই এবার আমরা যেটা করবো সেটা হচ্ছে জাস্ট সরাসরি মান বসাই দিব ওয়াইয়ের মান হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট টু ফোর ইন্টু টেন টু দি পয়েন্ট বারো এর মান হচ্ছে জিরো পয়েন্ট ফাইভ ইন্টু টেন টু দি পয়েন্ট সরি টেন ইউনিভার্স সিক্স আর এল স্কোয়ার বা এল এর মান হচ্ছে জিরো পয়েন্ট ফাইভ ইন্টু টেন ইউনিভার্স থ্রি স্কোয়ার এখানে হচ্ছে জিরো পয়েন্ট টু ফাইভ এগুলো যদি আমরা বসাই সেটা হবে জিরো পয়েন্ট থ্রি ওয়ান জুল যেহেতু কাজের একক জুল আশা করি সকলে বুঝতে পেরেছেন অঙ্কগুলো কেমন লেগেছে আপনাদের অবশ্যই জানাবেন একটু ফাস্ট করে করা কারণ আপনার যদি ভিডিও বুঝতে অসুবিধা হয় তাহলে আপনারা ব্যাক করে রিভাইন করে কিন্তু ভিডিওগুলো দেখে নিতে পারবেন তাই অযথা কথা বলে বা অযথা স্লো বুঝিয়ে কিন্তু আপনাদের সময় নষ্ট করার কোনো মোটিভ আমাদের নেই তো ভিডিওটা ভালো লাগলে অবশ্যই আমাদের সাবস্ক্রাইব করবেন এবং রেগুলার ভিডিও পেতে চাইলে কিন্তু কমেন্ট করতে হবে এবং আপনাদের হচ্ছে আমাদের পাশে থাকতে হবে শেয়ার করে সাবস্ক্রাইব করে তো সকলে ভালো থাকবেন দেখা হবে নতুন এক ভিডিওতে আসসালামু আলাইকুম